狐狸猫与小树蛙今天来到阿里山森林游乐区。森林游乐区里面啊，包有许多的原生植物，这些植物以不同的样貌在森林里生长着。小树蛙看着这些树木，觉得每一棵都长得相当高壮。走在森林里，阳光被广大的树荫掩盖，小树蛙不禁心想：树木需要充足的阳光、水、养分、空气。才有办法好好存活。那森林里的这些树木生长得如此临近，有一些比较矮小的树木，甚至无法常常被阳光照料到。那它们要怎么维持生命呢？狐狸猫想起老师说过，植物的叶子会吸收阳光与二氧化碳来行光合作用，制造养分。那这些这么高的树木，在树顶的叶片行光合作用以后。养分要怎么运输到树的身体里面呢？在前面章节有介绍过，植物体内有维管束这个组织，是植物体内负责运输的构造。今天我们就要来介绍植物体内的运输构造。我们知道植物有根、茎、叶这三个器官，有些植物还有花、果实、种子等其他器官。其实植物体内也有像人体一样遍布全身的血管构造哦，在人体内是由血管中的血液运送水分和养分，在植物体内则是透过运输构造来运送。不过，植物体内负责运输水分和养分的构造不是同一条通道，而是分别有运输水分与运输养分的构造。这些运输构造是由纵向排列成管状的细胞聚集成束，所以称为维管束。让我们进一步来看看维管束的组成构造吧。维管束主要依运输的物质不同，分为木质部和韧皮部这两个部分。木质部主要负责运输水分和从土壤吸收的矿物质，它的细胞壁比较厚。还具有支撑的功能。韧皮部则是负责运输光合作用所制造的养分——葡萄糖。另外，有些植物体在木质部与韧皮部之间，还有一些很特殊的细胞，称为形成层。形成层可以不断地进行细胞分裂，向外增生新的韧皮部，向内增生新的木质部，使植物的茎不断地加粗生长。植物茎内的维管束通常有一定的排列方式，大致上可以分为环状排列与散生排列两种。环状排列是指维管束排列在茎的周围，而且在木质部和韧皮部之间有一圈形成层。常见的环状排列植物如榕树、向日葵、芹菜等等。散生排列是维管束分散在茎内的组织中。木质部和韧皮部之间通常不具有形成层。常见的散生排列植物，像是玉米、水稻、小麦等等。所以啊，像玉米这类维管束散生排列的茎，因为没有形成层，就不能长成像大树一般的高大。但不论何种排列，在植物茎内的维管束构造中，韧皮部都是分布在外侧，而木质部都分布在内侧哦。接着我们来练习一下，在茎内维管束构造中，木质部分布于茎的哪一侧，负责运输什么东西？而韧皮部又分布于茎的哪一侧，它又是负责运输什么东西呢 ？A. 内养分，外水分。B. 内水分，外养分。C. 外养分，内水分，滴，外水分，内养分。答案是 B。植物的形成层会向内增生木质部，向外增生韧皮部，因此木质部位于茎的内侧，而韧皮部。则位于茎的外侧。接着，狐狸猫与小树蛙来到一片森林，发现森林内有一些树木被砍断了
，他们看见在砍断的木材横切面上有深浅不一的花纹。你知道这些花纹就是韧皮部与木质部吗？刚刚提到，有些植物茎内具有形成层，可以使植物的木质部与韧皮部不断增生；而具有发达形成层的木本植物，它的茎可以逐年持续加粗，所以在生长了许多年之后，形成层内侧累积大量的木质部，就形成了木材。在春夏两季，气候温暖，而且雨量丰富，使细胞生长速度变快。而木质部细胞在这时也长得比较大，所以木材的颜色也显得比较淡。而秋冬两季，因为寒冷干燥的天气，使细胞生长速度慢，所长出的木质部细胞也比较小，木材的颜色就会显得比较深。随着年复一年。尤其是在四季分明的温带地区，树木会持续堆叠累积，形成一圈圈深浅对比明显的环纹，就是我们所谓的年轮哦。狐狸猫发现森林中有些树木的树皮有被松鼠咬破的痕迹，好奇的想，树皮与我们的皮肤的功能是不是一样的呢？树皮包含韧皮部及其外围构造，具有保护的功能。我们可以发现，树木茎的构造由外而内依序为：树木表皮、韧皮部、形成层、木质部、木材。狐狸猫走到了神木区，发现到一棵奇怪的树木已经被掏空一半了，但仔细一看，枝头上还长着嫩叶。这棵树好像还活着哎。同学们这边要注意哦，树木的中心是不具备运输水分功能的老化木质部，也就是木材。所以啊，树木就算中间的木材被掏空，也不一定就会死亡哦。因为啊，在树皮的内侧还有形成层，可以产生新的木质部和韧皮部，所以还是可以进行水分和养分的运输工作。植物的生命是不是很旺盛呢？好的，我们来统整一下：植物根、茎、叶内运输水分的细胞与运输养分的细胞，纵向排列成管状，两者聚集成树状，叫做维管束。维管束中运输水分的构造叫做木质部，运输养分的构造叫做韧皮部。由于形成层在形成木质部细胞时，会因为气候等因素，长得大小及颜色不同。在树干或树枝横切面上，就会呈现深浅不同的环纹，我们称为年轮。同学们之后到森林里面，也可以利用年轮来推测看看树木的年龄，或是它曾经经历过的环境或气候变化哦。我们下次见，拜拜。